वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं हूँ अभिनंदन कौन आजाद हम लोग देख रहे हैं मशीनिंग के बारे में इसका डिफिनेशन वगैरह हम लोग देख चुके थे हम लोग ऑर्थोगोडर मशीनिंग भी देख लिया था ऑर्थोगोडर मशीनिंग का हम लोग देख चुके थे इसका सारे एंगल वगैरह मैं एक्सप्लेन कर चुका था अब हम लोग इसका एक एक एंगल के बारे में का डिफिनेशन हम लोग हल्का देख लें और कुछ एक एंगल का प्रॉपर्टीज वगैरह भी देख लें बाकी उनको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे तो देखिए रेक सरफेस और फेस इसके बारे में जान रहे हैं कि रेक सरफेस आपको मैंने बताया था कि ये जो सरफेस होता है वो रेक सरफेस कहलाता है तो इसका डिफिनेशन भी मैं दे दूं ताकि आप लोगों को समेस्टर एग्जाम में कहीं लिखना पड़े तो आप लिख सकें तो सरफेस अलोंग विद द चीफ मूव्स अप वर्ड कॉल्ड रेक सरफेस ऑफ टूल तो ये जिसके अलोंग जो चीफ होता है मूव करता है आगे की ओर टूल पे वही कहलाता है जिस सर्फेस मूव करता है वही सर्फेस कहलाता है रेक सर्फेस और फेस तो देख तो आप समझ तो चुके ही है बस एक एक करके हम लोग सबका डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं इसके बाद फ्लैंक और रिलीफ सरफेस तो फ्लैंक और रिलीफ सरफेस कौन सा है तो द आउटर सरफेस विच इज रिलीफ टू अवॉइड रबिंग विद द मट मशीन सरफेस इज कॉल्ड फ्लैंक और रिलीफ सरफेस तो ये जो टूल का नीचे वाला सरफेस है वो कहा जाता है इसका वो कहलाता है फ्लैंक इसको मैंने लिखा भी है कि फ्लैंक और इसी को कहते हैं रिलीफ सरफेस भी कहते हैं ये जाता है कि किस लिए ऐसा रहता है क्योंकि ये रबिंग इसका मशीन सरफेस उसके साथ रबिंग ना करे रबिंग करेगा तो फिनिश सरफेस का फिनिशिंग भी खराब करेगा और टूल अपना रगड़ रगड़ कर रगड़ रगड़ कर वो अपना मटेरियल भी लॉस करेगा और वो बेवजह हीटिंग भी होगा बेवजह उसका टूल का लॉस भी होगा टूल बियर होगा टूल घिस जाएगा और खराब हो जाएगा तो इसको रबिंग को हटाने के लिए हम लोग ये देते हैं द अदर सरफेस विच इज रिलीफ टू अवॉइड रबिंग विद द मशीन सरफेस इज कॉल्ड फ्लैंक और रिलीफ सरफेस तो ये मैं बता चुका हूँ बट आप इसको इस तरह से लिखेंगे सेमेस्टर एग्जाम में तो इसका इफेक्ट बनेगा और आपको थोड़ा नंबर ज्यादा मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रैक एंगल रेक एंगल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे रेक एंगल कैसे करते हैं रेक एंगल में बता चुका हूँ कि ये वाला एंगल रेक एंगल कहलाता है जो हमारा रेफरेंस प्लेन होता है रेफरेंस प्लेन क्या होता है भाई रेफरेंस प्लेन हम उसको मानते हैं भाई तो टूल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं वहीं पे टिप पे और इस रेफरेंस प्लेन से इसका रेक सरफेस जो एंगल बना रहा होता है अल्फा इसी कहते हैं हम लोग रेक एंगल तो रेक एंगल ये कहलाता है इसका डिफिनेशन देखिए एंगल ऑफ द इंक्लेशन ऑफ रेक सर्फेस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन डेट इज रेफरेंस प्लेन कौन है डेट इज नॉर्मल टू द हॉर्जोटल मशीन सर्फेस तो मशीन सरफेस जो है ये मशीन सरफेस इसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी भी है टूल का तो इस जो मशीन सरफेस पे जो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर होता है उसको हम रेफरेंस प्लेन कहते हैं और इसी से एंगल जो है वो कहलाता है रेक एंगल तो रेक एंगल क्यों दिया होता है रेक एंगल हमने क्यों नहीं इसको हम सीधा टूल यूज कर लिया तो वो रेक एंगल का अलग अलग रेक एंगल का अलग अलग यूज है आप अलग अलग देखेंगे कि मैं तो आगे बताऊंगा रेक एंगल में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे इस डिटेल में कि कहाँ पे कितना रेक एंगल किस मटेरियल के लिए होना चाहिए तो वो हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे तो सिर्फ डिफिनेशन ही देख लें तो एंगल ऑफ इंक्लेशन ऑफ रैक सर्फेस फ्रॉम रेफरेंस लाइन जो कि ये नॉर्मल टू दर्जेंटल फ्रिजिस्ट सर्फेस के नॉर्मल है वो रेफरेंस प्लेन तो उससे जो एंगल बनाता है इंक्लाइन प्लेन रेक सर्फेस का वो कहलाता है रेक एंगल अब ये क्या क्या काम आता है थोड़ा बहुत इसके बारे में देख ले इट एलॉज चीफ फ्लो डायरेक्शन यदि ये, ये यही बताता है कि चीफ किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए अगर ये ऐसे होता था ऐसे जाता चीफ अगर यहाँ पे पूरा होता फिर चीफ डालने में उसको मुश्किल होता है तो चीफ का वो डायरेक्शन डिसाइड करता है कि चीफ को कहा जाना चाहिए ये डायरेक्ट आपके जो वर्कर जो कटिंग कर रहा है जो मशीनिंग कर रहा है उसके शरीर पर ना चला जाए उससे दूर जाए इसके लिए रैक एंगल दिया रहता है उसके बाद क्या इट रिड्यूस द कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू शेयर द मेटर एंड रिड्यूस द पावर कंजक्शन तो ये ये जो रेक एंगल है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई कितना फोर्स लगेगा तो ये रेक एंगल अलग अलग रेक एंगल दोगे तो उसके लिए आपको अलग अलग कटिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगा वो तो कटिंग फोर्स का हम फॉर्मूला ही देखेंगे तो उसमें आपको रेक एंगल दिख जाएगा कि रेक एंगल बढ़ाने या घटाने से क्या अंतर पड़ता है आपके कटिंग फोर्स पे और, और कटिंग फोर्स जितना रहेगा उतना ही पावर कंजप्शन होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और भी देखते हैं रेक एंगल के बारे में कि रेक एंगल की प्रॉपर्टी के बारे में इट प्रोवाइड 
किन शार्पनेस टू द कटिंग एज अब देखो शार्पनेस कैसे दे रहा है अगर इसको थोड़ा सा और कम कर दो एंगल को तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा शार्पनेस कम किया और जितना नीचे कर दोगे उतना ही शार्प हो जाएगा कॉर्नर आ जाएगा आपने अगर चाकू वगैरह बनाया होगा उसको पजाते होंगे अगर कभी आपने पजाया होगा आपने ग्राइंडिंग की होगी तो उसमें भी यही कर रहे होते हैं जो देखो ये आपका जो लीप एंगल उतारते हो वो भी अगर जैसे जैसे इसको कमा होगा अगर इसको फिक्स रखा क्लियरेंस एंगल की क्लियरेंस तो फिक्स क्लियरेंस तो आपको देना ही है अगर क्लियरेंस नहीं दिया आपने तो वो रगड़ खाने लगेगा फिर सरफेस को ही खराब कर देगा मशीन का पर्पस ही खत्म कर देगा टूटी बियर कर आता रहेगा तो भी टूट जाएगा तो ये क्लियरेंस एंगल तो आपको एक फिक्स क्लियरेंस एंगल तो देना ही होगा और यदि अल्फा को बहुत ज्यादा बढ़ाया तो आपका लीप एंगल कम जाएगा क्योंकि रहना तो इसी में है ना सारा चीज को तीनों एंगल का समीशन तो नाइन्टी डिग्री होना दिख ही रहा होगा आपको तो इसमें से अल्फा उसके अनुसार डिपेंड करेगा तो ये साठ में जितना इसको आप लोग आप बढ़ाते जाओगे उतना ये साफ हो जाएगा उतना इसका लिप एंगल कमता जाएगा और जितना इसको आप कम कर दोगे उतना इसका शार्पनेस कमता जाएगा तो इस प्रकार से ये काम करेगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इट कहा गया ये कि इसका शार्पनेस बढ़ाता है टूल का कटिंग एज का और इसे एक और काम करता है कि ये सरफेस फिनिश को भी आपको कंट्रोल करता है जितना कॉर्नर रहेगा जितना ये ज्यादा रहेगा जितना कॉर्नर आ जाएगा उतना ज्यादा वो शार्प बनाएगा और जितना क्लीन आपका कटिंग सरफेस देगा उतना ज्यादा आपको फिनिशिंग मिलेगी तो ये आपका अल्फा पे डिपेंड करता है इसकी फिनिशिंग भी कितनी होगी कैसी फिनिशिंग देगा वो भी डिपेंड करता है पर दिक्कत ये है कि अगर इसको आपने अल्फा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ये बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा शार्पनेस तो जरूर आ जाएगा फिनिशिंग भी अच्छी आएगी पर टूल ही कमजोर हो जाएगा क्योंकि टूल मटेरियल ही कम गया है थोड़ा सा ठोकर लगेगा कहीं पे कुछ मजबूत चीजें आ गई कहीं पे या कुछ कंकड़ वगैरह कुछ ऐसा फंस गया तो तिरा तो इसका कॉर्नर टूट जाएगा ज्यादा अगर आपने शार्प बना दिया तो ऐसा होता भी है कभी ब्लेड वगैरह बहुत सा शार्प होता है तो उसका कॉर्नर टूट जाता है तो ये शार्पनेस का नुकसान भी है इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लियरेंस एंगल और रिलीफ एंगल गामा तो ये क्लियरेंस एंगल मैं बता ही चुका हूँ क्लियरेंस एंगल क्या होता है ये जो क्लियरेंस ये जो एंगल है क्लियरेंस एंगल है जो इसका फ्लैंक है और ये जो मशीन सरफेस है उसके बीच का एंगल क्या कराता है क्लियरेंस एंगल जिसके हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं क्लियरेंस एंगल का में का डिफिनेशन क्या है एंगल ऑफ इंक्लाइडेशन ऑफ रेक सर्फेस फ्रॉम रिफरेंस प्लेन डेट इज नॉर्मल टू दॉर्जेंटल मशीन सर्फेस इसको कहते हैं ये तो रेक एंगल के बारे में ही है रेक एंगल हम लोग क्यों पढ़ने लगे रेक एंगल तो पढ़ चुके हैं हम लोग क्लियरेंस एंगल और रिलीफ एंगल पढ़ रहे हैं तो रिलीफ एंगल क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लाइडेशन ऑफ क्लियरेंस और फ्लाइंग सर्फेस फ्रॉम द फिनिश सर्फेस उसको हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं तो ये मैं बता चुका हूँ समझा चुका हूँ उसके बाद हम लोग देखते हैं इफ रिड्यूस फ्रिक्शन इट रिड्यूस फ्रिक्शन एंड टूल भी है तो वो तो पता ही हम लोगों को तो दिख ही रहा है कि ये हम लोगों का क्या करता है अब हमारा फ्रिक्शन कम करता है तो जितना ऊपर है उतनी अच्छी बात है भाई बहुत ज्यादा ऊपर देने का कोई मतलब ही नहीं है फ्रिक्शन तो आप यहाँ दे दो तब भी उतना ही रहेगा फ्रिक्शन नहीं है इतना ही है और वो इसमें टच नहीं करना चाहिए टच से अगर थोड़ा सा गैप अगर फिक्स है तो उसके बाद फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करेगा उसके बाद बहुत ज्यादा देने का इसका कोई लॉजिक है नहीं क्योंकि एक वक्त के बाद तो फ्रिक्शन अगर टच नहीं कर रहा तो कितना भी ना टच ना करें ज्यादा टच और कम टच क्या होता है टच तो टच होता है तो देखो तो ये रिड्यूस फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है टूल बियर को बचाता है घिसने से बचाता है तो अच्छी बात है कि ये सब चीजें से वो कम करता है इस प्रकार से और भी इसका टूल का लाइफ भी इम्प्रूव करता है क्लियरेंस एंगल तो अच्छी बात है क्लियरेंस अब जरूर दे क्लियरेंस नहीं देंगे घिस घिस कर घिस घिस कर बेचारा घिस जाएगा उसके बाद फिर क्या है एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल बिग द टूल अगर आपने एक्सेसिव आपने ये दे दिया तो इसमें तो का सम तो 90 डिग्री होना है अगर इसको बढ़ा जैसे कि आप अल्फा बढ़ा रहे थे तब आपका ये कम रहा था आपका लीप एंगल उसी प्रकार से अगर आपने ये गामा भी बढ़ाया तो उसी प्रकार से टूल का लीप एंगल भी कमेगा क्योंकि आपको अल्फा कुछ ना कुछ तो देना ही है तो ये कमता जाएगा तो कमता जाएगा तो बेकार में टूल कमजोर होता जाएगा टूल का लाइफ कम जाएगा तो टूल कमजोर हो जाएगा तो आपका बहुत ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं ये बहुत ज्यादा ज्यादा देना भी आपका नुकसान पहुंचा देगा तो एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल बिक कर द टूल टूल को वो कमजोर बना देता है तो मस्ट पॉजिटिव तो आपका ये तो क्लियरेंस एंगल सदा पॉजिटिव होगा निगेटिव तो हो ही नहीं सकता निगेटिव तो होने का संभावना है निगेटिव होता ये ये इस सर्फेस के भी नीचे चला जाए तो इसमें दोगे तो भाई कैसे कट कटिंग करेगा वो तो नेगेटिव क्लियरेंस एंगल तो हो ही नहीं सकता नेगेटिव क्लियरेंस एंगल वाला अगर आपने टूल बना दिया या फिर उसको मशीनिंग करने गए तो वो होगा ही नहीं कटेगा ही नहीं बेवजह आपको ठोकर खाता रहेगा 
जैसे कि आपने ऐसा टूल बना दिया ऐसे करके ऐसे टूल बना दिया और ऐसे लेके जा रहे हो तो यहाँ से कटिंग करेगा तो क्या होल करना है तो ये बचता जाएगा इसका ये वाला कॉर्नर बार बार बचता जाएगा इसको और ये इस सरफेस को बेकार में तोड़ता फोड़ता रहेगा और आपका टूल भी टूटता रहेगा तो ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे तो जब भी देंगे तो मस्ट बी पॉजिटिव क्लियरेंस आएंगे तो क्लियरेंस आएंगे सदा पॉजिटिव आएगा और वो तीन से पंद्रह डिग्री के थ्री डिग्री से पंद्रह डिग्री के बीच में रहता है जनरली क्लियरेंस एंगल को रखते हैं ज्यादा देने का कोई मतलब है नहीं वो क्लियरेंस थोड़ा सा हम लोग ज्यादा दे देते हैं पंद्रह डिग्री का देते हैं या ताकि वो अच्छा सा थोड़ा सा उसमें घिसने का कोई चांस ना रहे क्योंकि इतना नीचे रहने पर क्या होगा उसके घिसने का चांसेस बना रहेगा थोड़ा सा भी ढक हवा बना खा रहा तो उसमें रगड़ खाता रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा क्लियरेंस बढ़ा कर देते हैं पंद्रह डिग्री तक हम लोग क्लियरेंस देते हैं पंद्रह डिग्री बहुत ज्यादा नहीं होता है दोस्त कम ही होता है पंद्रह डिग्री आप बनाओ तो वो आपको कम दिख जाएगा कि बहुत कम होता है तो दोस्तों इस लेसन में इतना ही अगले लेसन में हम लोग टर्निंग के बारे में देखेंगे उसका स्पीड फीड डेफ कब कट के बारे में देखेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे तो इस लेसन में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस लेसन को देखा यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले आप मुझे फॉलो करें जब आप फॉलो करेंगे तो आपका जब भी मैं कोई नया लेसन बनाऊंगा नया कोर्स बनाऊंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन अपडेट आता रहेगा वरना आपको बताना पड़ेगा मैसेज कर करके कि भाई लेसन जाकर देखो तो इसके अलावा आप मुझे रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को बताइए शेयर कीजिए अधिक से अधिक आप उन दोस्तों को बताइए जो भाई बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में बैठकर जो उसके पास कोचिंग वगैरह करने के लिए मटेरियल करने के लिए क्या पढ़े कुछ समझ नहीं आ रहा दिन भर या दसानों किताब खुल कर पढ़ाई जा रहा है पढ़ाई जा रहा है कुछ नहीं कर पा रहा तो उन लोगों को इस वीडियो के बारे में बताया उन्हें बहुत फायदा होने वाला है तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं होंगे आपको जिसे आप जानते हो उनको फोन कीजिए कॉल कीजिए उनको बताइए व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वहां पे शेयर कीजिए इस वीडियो को इसके अलावा आप रेटिंग भी दीजिए मुझे कि क्या आपका होना चाहिए कैसा रेटिंग आपके अनुसार है क्या इसमें खामियां हैं और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में लेसन के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन आपको पूछने हैं कुछ चीजें समझ नहीं आई तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं आपसे नहीं हो रहा तो वो भी कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं इसके अलावा आप उस पैसे उस फोटो क्लिक करके इसको आप उसे मेल कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फेसबुक का मैंने लिंक दे रखा है फेसबुक पेज का मैं मेरे आपके प्रोफाइल में मुझे मिल जाएगा लेकिन उनके प्रोफाइल पे जाइए वहां पर मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे तो वहां जाके आप मेरे फेसबुक पेज पे भी आप उसको पेस्ट कर अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं तो वहां पे आपको उसका डिटेल्स आंसर मिल जाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच इस लेसन में इतना है वो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच वेलकम एवन डियर फ्रेंड्स मैं अरविंद कुमार आजाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं थियोरी ऑफ मेटल कटिंग जिसमें हम लोग ट्रेनिंग पर पहुंच चुके हैं चुके हैं टर्निंग सबसे पहले जानिए कि टर्निंग ऑब्लिक मशीनिंग है या ऑर्थोगोनल कटिंग नहीं है और यहाँ पे देखिए बर्फिस जो होता है वो टर्निंग मोशन करता है ना कि टूल टूल करता है मूविंग करता है स्ट्रेट लाइन मोशन करता है टूल आपका टर्निंग मोशन नहीं करता है और टर्निंग में बर्फिस तो ये सब तो पूछा तो नहीं जाएगा पर फिर भी पूछा भी जा सकता है ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है पर ये आपको अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप गलत नॉलेज लेकर भटकते रहते हैं आप इधर उधर तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स समझते हैं कुछ टर्म जो यूज होगा आगे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं मशीनिंग से चाहे गेट हो या ई हो सब में आता है ये आपका तो हम लोग देखते हैं स्पीड फीड एंड डेथ ऑफ कट टर्निंग में हम लोग कैसे डिफाइन होता है और कैसे हम लोग को क्वेश्चन में उसको यूज करना है देखिए सबसे पहले है टेंडेंसियलिटी कटिंग वेलिसिटी या कटिंग स्पीड ये आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में उसने नाम दे रखा होगा तो उसको टेंशियल वेलोसिटी लिख सकता है कटिंग वेलोसिटी लिख सकता है या कटिंग स्पीड लिख सकता है तो देखिए जो हमारा रोड रहता है वो क्या करता है घूमता रहता है ऐसे ट्रेंडिंग मोशन करता रहता है और आपका आपका ब्लेड क्या होता है ऐसा लगा रहता है आपका कटिंग टूल और वो किसी एंगल पर लगा रहे या फिर सीधा लगा रहे तो उसके बाद वो क्या करता है आपका मोशन इस तरह से आपका आगे बढ़ता रहता है तो आगे बढ़ता रहता है इस तरह से आप मोशन कराते हैं और ये ऊपर काटता हुआ आगे मतलब अगर ऐसा रहेगा वो घूम रहा है खुद से तो वो करता ही रहेगा चाहे वो चले वर्कपीस चले या फिर टूल चले दोनों स्थिति में कटना तो टूल उस वर्कपीस को ही है तो यहाँ पे देखिए वी जो होता है किसके बराबर होगा ओमेगा आर के बराबर जहां ओमेगा वो घूम रहा है जिससे ओमेगा से वो बर्फिस घूम रहा है बर्फिस घूम रहा है यहाँ पे दोस्त यहाँ पे टूल नहीं घूम रहा है पर यह कटिंग वेलोसिटी में आएगा टेनसियल वेलोसिटी में ही आएगा ये ये जो आपका वेलोसिटी आया वो टेनसिया वेलोसिटी ही कटिंग वेलोसिटी ही कराया कि किस तरह रेट से वो मटेरियल को काट रहा है तो वी इक्वल टू ओमेगा आर आप यह
काटा पीटा उसके बाद हमारा भी का फॉर्मूला निकल के आएगा पाए डी एन वाई सिक्सटी तो पर ये मीटर पर सेकंड में निकल के आएगा क्योंकि हमने सब कुछ मीटर पर सेकंड में ले रखा है पर हमारा इससे काम चलता कहाँ है हमें तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें जिसमें उसने क्वेश्चन में दे रखा है जनरली क्वेश्चन है मीटर पर मिनट में दिया रहता है यहाँ पे एक अलग ही मशीनिंग में आपका इसी टाइम में दिया जाएगा मीटर पर मिनट में तो आपको उसका में क्वेश्चन करना है तो अगर आपने अगर इसको कन्वर्ट करोगे आप मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में करोगे सेकंड को मिनट में करने के लिए आप सिक्सटी से डिवाइड करोगे सिक्सटी से डिवाइड कर जैसे ही करोगे तो सिक्सटी सिक्सटी कट जाएगा और आपका पाई डी एन आ जाएगा और ये मीटर पर मिनट में आंसर आ जाएगा वो तब आएगा जब आप डी का वैल्यू किसमें मीटर में फुट करोगे और यदि आप डी का वैल्यू जनरली दिया रहता है किसमें एम mm में तो एम में यदि आपने डी का वैल्यू पुट किया तो आपको वन थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा तो आप इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखो इस तरह से बार बार कन्वर्ट करोगे तो एक घंटा इसी में लगा दोगे तो आपको आपको कंपटीशन निकालना है कंपटीशन निकालना है तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा वी का जो होता है पाए डी एन वाई थाउजेंड जहाँ पे डी का वैल्यू आपको एम में रखना है भाई ये क्वेश्चन इतनी बार तुम क्वेश्चन सोल्व करो कि फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए आपको बार बार ध्यान रहे कि उसको एम में ही रखना ऐसा ना कि आप गलत कर दो जल्दीबाजी में क्योंकि वो लोग तो बदमाशी करेगा ही क्वेश्चन में कुछ में भी कुछ में भी दे सकता है वो और कभी भी फॉर्मूला लगा सकता है तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम खास कर जिसमें एक मिनट आपको मिलता है एक मिनट से भी कम समय मिलता है आपको एक क्वेश्चन को करने में फिर एक मिनट का समय मिलता है तो उसमें आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है जल्दी बाद में आप गलती कर देते हो तो वहां पे डी आपको एम में रखना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इस प्रकार से अब देखिए टेनसिटी तो हो गया अब हम लोग फीड देखते हैं फीड क्या होता है फॉर प्रोपर पोजिशनिंग ऑफ टूल तो हम फीड किसको देते हैं टूल को देते हैं टूल भाई ये तो आपका टेंशन भी सूची तो भाई टूल को अगर ऐसा हम लोग रखे भी रहे तो भी ये जो आपका रहेगा वो घूमता रहेगा तो घूम के घूम कर खुद वो कटता रहेगा तो टेंशन भी सूची तो उसके कारण आता है पर फीड हम लोग क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं वो तो मैं आगे दिखाऊंगा एक एक चीज को आपको क्लियर करूंगा कि फीड हम किस डायरेक्शन देते हैं अगर आपने लेथ मशीन चलते हुए देखा ही होगा आपने वर्कशॉप में किया ही होगा तो आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा अगर आपने वहां पर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा या कि कहाँ पे हम फीड देते हैं किस डायरेक्शन में फीड देते हैं तो पर रिवोल्यूशन में आप जितना मीटर चला, चलाते हैं टूल को पर रिवोल्यूशन का किसे रिवोल्यूशन कौन कर रहा है रिवोल्यूशन तो कर रहा है बर्फ पीस वो घूमता जा रहा है तो एक रिवोल्यूशन में एक उसका घूमने में यहाँ से चला और यहाँ से घूमकर यहाँ तक आने में आपका टूल जो है वो कितना आपने उसको आगे बढ़ा दिया है वो कराता है उसका फीड कितना एम mm आगे बढ़ा दिया आपने तो वो कह रहा था उसका फीड तो फीड जनरली क्वेश्चन में दिखा रहे हैं एम mm पर रिवोल्यूशन में पर आपको क्वेश्चन में यूज जो करना है सोल्यूशन बनाने में वो वी एफ करना है एम mm पर मिनट में जो फीड आ रहा है उस टर्म में आपको यूज करना है तो वो कैसे आएगा तो रिवोल्यूशन की बात किया गया तो रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो एन से मल्टीप्लाई कर दो जो होता है आरपीएम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट होता है तो रेवोल्यूशन पर मिनट से रेवोल्यूशन से रेवोल्यूशन कट जाएगा और पर मिनट बच जाएगा तो एफ बाई जो एफ है जो एम एम में है और यहाँ पे एम एम पर मिनट में आ जाएगा आपका वी एफ जो निकल के आ जाएगा तो हम लोगों को वी एफ के टर्म में हम लोग को वेलोसिटी फीड वेलोसिटी हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे फीड को फीड वेलोसिटी में और जो एफ एन के बराबर होगा तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे क्वेश्चन तो ये फीड हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे कैसे निकालेंगे हमारा फीड जो दे रखा है और पी दे रखा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फीड वेलोसिटी एफ एम 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 पर मिनट में निकालेंगे तो ये हमारा है तो फीड इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्थोगल कटिंग तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास कि आपको ऑर्थोगल कटिंग में फीड का हम लोग बात नहीं करेंगे वहां पर फीड नहीं दिया जाता है ये टर्निंग प्रोसेस में ही आपको फीड टर्निंग में और भी बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें हम लोग आगे देखेंगे जहाँ फीड की जरूरत पड़ती है पर आपको टर्निंग में तो बस ऐसे मटेरियल है ये ऐसा टूल है ये बस आगे की ओर करता चला जाता है इसमें फीड वीड देने की जरूरत नहीं पड़ती है फीड का और टर्म भी नहीं आएगा क्वेश्चन में तो देखो एक और है डेफ्थ ऑफ कट तो डेफ्थ ऑफ कट है ये डेफ्ट ऑफ कट उसने दिया है तो अगर जो डायमीटर उसका अगर उसने डेफ्ट ऑफ कट कैसे निकालेंगे तो अगर उसने बोला है कि भाई डायमीटर पहले कुछ था डी वन था उसको घटा के हमने डी कर दिया है हम लोगों ने तो डेफ्थ ऑफ कट आपने कितना दिया है तो इतना इधर और इतना इधर तो भाई हम अगर हम डी वन माइनस डी टू कर दें तो पूरा जो आ जाएगा इतना इधर इतना इधर आ जाएगा हमने डेफ्ट ऑफ कट तो इतना ही दिया है हम लोगों ने तो हम लोग दोनों को डिवाइड करें दोनों को माइनस करें और दो से डिवाइड करें या फिर कर लो कि दोनों के रेडियस को माइनस कर लो तब भी आपको डेफ्ट ऑफ कट निकल के आ जाएगा तो रेडियस को माइनस कर
आया था ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कितना आसान क्वेश्चन आता है ये सी में क्वेश्चन आसान आते हैं समय आपके पास कम होता है तो आपको पास ट्रिक से जल्दी से करना होता है तो देखिए क्या क्वेश्चन काबार टूल इज यूज टू मशीन एट थर्टी एम एम डायमीटर स्टील साफ्ट एट अपिंडल स्पीड ऑफ वन थाउजेंड रिवोल्यूशन पर मिनट उसने आरपीएम दे रखा है द कटिंग स्पीड ऑफ द ए वर्ब टर्निंग ऑपरेशन देखो कटिंग स्पीड इतना आसान आसान चीज पूछता है वो तो उसी हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे वी को टू पार्ट एन बाई थाउजेंड देखो थाउजेंड को मैंने सौ लिख दिया एक जीरो का है यहाँ पे तो थाउजेंड पार्ट एन बाई थाउजेंड पार्ट एन बाई थाउजेंड आप करेंगे पाई आपका दिया हुआ है डी दिया हुआ है उसने डी दे रखा है थर्टी एम mm, और उसने आपका आरपीएम यही दे रखा है वन थाउजेंड आरपीएम दे रखा है जान बुझ को वन थाउजेंड दे रखा था क्योंकि ये दोनों कट जाए आराम से और आपका पाई थर्टी पाई आपका मीटर पर मिनट में आंसर आ जाए तो आपका ऑप्शन भी सही से चेक करना है भाई मीटर पर मिनट में जो रहेगा वही आंसर आएगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने थे अब हम लोग आगे चलते हैं आगे हम लोग देखते हैं डिस्कशन करते हैं रेक एंगल पे रेक एंगल का हम लोग डिस्कशन और बढ़ाते हैं जो हम लोग रेक एंगल को थोड़ा बहुत तो देख चुके हैं पर रेक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है रेक एंगल क्वेश्चन भी बहुत सारा आता रहता है तो रेक एंगल को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे दो डिस्कशन और रेक एंगल मैंने बताया था पिछले लेसन में क्या लफा गामा और साई का जो हमारा सम होता है वो थर्टी डिग्री होगा क्योंकि ये जो होता है वो गामा होता है और ये जो अल्फा होता है और ये जो स्लीप एंगल है वो होता है साई तो ये हम लोग का तीनों का सम अगर हम लोग करेंगे तो वो नाइन्टी डिग्री ही आएगा वो तो आपको पता ही है तो एक को बढ़ाएंगे दूसरा ऑटोमेटिकली बाकी लोग घटना बढ़ना उनमें पर डिपेंड करेगा तो एक को भी डिपेंड अगर चेंज करेंगे तो दूसरा बाकी सब अपने आप चेंज हो जाएगा तो एक एंगल के बारे में जानिए कि मैंने बताया था कि भाई गामा तो निगेटिव हो नहीं सकता है बेचारा भाई साई भी निगेटिव नहीं हो सकता गामा निगेटिव का इसमें घुसाओगे तुम अंदर घुसाओगे क्या तो ये तो आप क्लियरेंस एंगल है तो क्लियरेंस देना है तो पॉजिटिव क्लियरेंस देंगे निगेटिव क्लियरेंस मतलब क्या होता है और ये साई भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो लीप एंगल है ये तो टूल मटेरियल ये जो टूल है हमारा उसका एंगल उसके बीच का एंगल है तब सोचिए अगर उसका आपने निगेटिव तो देने का बात ही नहीं आप जीरो नहीं दे सकते जीरो देने का मतलब हो गया टूल ही नहीं है तो भाई निगेटिव हम लोग जीरो नहीं दे सकते निगेटिव की तो बात ही नहीं है तो बाकी बच गया अल्फा तो अल्फा को हम लोग क्या कर सकते हैं तो देखो मैंने लिखा है कि रेक एंगल कैन भी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो और जीरो एक ही साथ दोनों थोड़े ना रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा या फिर जीरो रहेगा कोई एक रह सकता है और इसको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि होता क्या था अल्फा अल्फा रेक एंगल होता था रेक सरफेस और रेफरेंस प्लेन जो हमारा होता था उसके बीच का एंगल होता था अल्फा तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव अल्फा है और इसी को अगर हम लोगों ने टूल पे ऐसा कर दिया तो देखो यहाँ पे जीरो भी हो गया है अल्फा वो जीरो दिख रहा होगा अल्फा और अगर ऐसा रहेगा तो देखिए हमारा जो हमारा जो चिप है जो कैसे चलेगा बेचारा वो परेशान हो जाएगा चलने चलते चलते है चलने में उसको वहां पर दिक्कतें आएगी निगेटिव भी हो सकता है देखिए हम लोगों ने इतना बड़ा टूट बना दिया हम लोग यहीं से मेजर कर रहे थे हमारे रेफरेंस प्लेन से और रेफरेंस प्लेन से हमको उल्टा डायरेक्शन में चलना पड़ गया यानी कि निगेटिव हो गया निगेटिव हो गया तो चिप को कैसे चलना पड़ेगा उसमें चिप तो बेचारा और तकलीफ में आ जाएगा उसको चलने में और तकलीफ होगी तो ये सब तकलीफें हमारी रेक एंगल के बारे में हम लोग इस तरह से देखते हैं अब एक एक रेक एंगल को देखते हैं कि कब रेक एंगल क्या होगा पॉजिटिव रेक एंगल कब रखेंगे नेगेटिव रेक एंगल कब रखेंगे और अलग अलग रेक एंगल कब और क्या रखेंगे तो इसके बारे में हम लोग अगले लेसन में डिस्कस करेंगे दोस्त रेक एंगल पूरा डेडिकेटेड एक रहेगा आपका और टाइप ऑफ मशीनिंग और फोवरन कटिंग के बारे में देखेंगे इसको टर्निंग पे ही डिटिकेट करते हैं इस लेसन को और यहीं पे समाप्त करते हैं इस लेसन को समय है जरूर है पर टर्निंग के लिए हम इसको डिटिकेट करते हैं और हम लोग रेक एंगल के बारे में अलग से चूंकि इंपॉर्टेंट है तो अलग ही लेसन में देखेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों ने इस लेसन को देखा यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आपसे आगे ऐसे समय मुझे फॉलो करें ताकि आप तक सबसे पहले मेरे लेसन के अपडेट आ जाए जब मैं वह कोई नया लेसन या नया कोर्स बनाऊँ तो आपके पास उसका अपडेट आ जाए इसके अलावा यदि आपने मुझे अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं और मुझे रेटिंग दें कैसा आपको लगा कमेंट में लिखें जो भी आपको समझ नहीं आया जो चीजें समझ नहीं आया उसको फिर से मैं डिस्कस करूंगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है बहुत लोगों को नहीं आ रहा है तो उसको डिस्कस किया जाएगा फिर से तो आप उस चीज को लिखो कमेंट बॉक्स में जो समझ में आया जो और ज्यादा चीजें एड होनी चाहिए जो सिलेबस में आपका था जो डिस्कस नहीं हुआ इस सभी चीजों को आप लिखें कोई तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भी आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं मैं उसको डिस्कस कर लूंगा किसी अपने लेसन में किसी कोर्स में बनाकर मैं उसे डिस्कस कर लूंगा तो आप उसको लिख सकते हैं टाइप कर सकते हैं कमेंट में यदि नहीं कर पा रहे हैं फोटो
वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स मैं मैं मंदिर कुमार आजाद और हम लोग देख रहे हैं डिस्कशन और रैक एंगल रैक एंगल के बारे में देख रहे हैं मोड बहुत सारी अच्छी है तो मैंने डिफ्रेंसन वगैरह बता चुका हूँ पर यहाँ पे देख रहे थे कि रैक एंगल जो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है मैंने दिखाया आप लोगों को कि फोटो में पिक्चर्स में कि आपको आपका यहाँ पे पॉजिटिव रैक एंगल है यहाँ पे जीरो रैक एंगल है और यहाँ पे निगेटिव रैक एंगल है अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कब कौन सा रैक एंगल होगा ये हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो सभी चीजों को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं जैसे पॉजिटिव रैक एंगल पॉजिटिव रैक एंगल कब होगा तो पॉजिटिव रैक एंगल जब मिलता है हमको देखने को पांच से से तीस डिग्री थर्टी डिग्री फाइव से थर्टी डिग्री के एंगल के बीच में हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल रहता है हम लोगों का उसमें देखते हैं इससे क्या होता है रिड्यूस कटिंग फोर्स अगर रैक एंगल आप जितना पॉजिटिव रखोगे उतना ज्यादा आपको कम कटिंग फोर्स लगेगा उतना आपका शार्प एज हो जाएगा और उतना आपका कटिंग फोर्स कम लगेगा कटिंग फोर्स कम नहीं रहेगा तो जैसे तो कटिंग पावर भी कम रहेगा कि कटिंग पावर तो कटिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो पॉजिटिव रैक एंगल आर रिकमेंडेड तो आपका पॉजिटिव रैक एंगल रखने की सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक समय होता है कि हम लोग जहां भी कोशिश होता है कि हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल ही रख के काम करें निगेटिव रैक एंगल वगैरह तो हम लोग आगे देखेंगे ही कब जरूरत पड़ेगा तो हम लोगों को रिकमेंड तो ये किया जाता है कि आप पॉजिटिव रैक एंगल रखें पर पर कैसे ऐसे कंडीशन आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग नहीं रख पाते हैं तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या रैक एंगल रखा जाना चाहिए और कब ऐसा रखा जाना चाहिए तो पॉजिटिव रैक एंगल कहाँ रिकमेंड किया जाता है वो हम लोग देखते हैं कि मशीनिंग लो स्ट्रेंथ मटेरियल यदि आपका लो स्ट्रेंथ मटेरियल है तो वहां पर आप पॉजिटिव रैक एंगल के साथ मशीनिंग कीजिए या फिर लो पावर मशीनिंग या आपका मशीनिंग आपको लो पावर पे करना है लो पावर मशीनिंग हो रही है तो वहां पे आप पॉजिटिव रैक एंगल के साथ करें क्योंकि जब पॉजिटिव रैक एंगल रखते हैं तो आपका कटिंग पावर आपको कम जरूरत पड़ता है इसके अलावा लॉन्ग साफ्ट और स्मॉल डायमीटर यदि बहुत लंबा साफ्ट है आपके पास और इसका डायमीटर बहुत पतला साफ्ट है और इसका मशीनिंग करना है आपको तो वहां पे भी आप पॉजिटिव रैक एंगल जितने रखिए साफ्ट कॉर्नर रखिए जितना साफ्ट कॉर्नर रखेंगे आप उतनी अच्छी बात है निवारणा क्या होने वाला है यहाँ पे आप देखेंगे चलिए हम लोग देखते हैं ड्यू टू लो स्टिफनेस तो हो क्या आ रहा है ऐसा क्यों करते हैं हम लोग तो हम लोग देखिए कि अगर अगर आप लोग आपने लॉन्ग साफ्ट है अगर आपका स्मॉल डायमीटर अगर लॉन्ग साफ्ट है आपने पॉजिटिव में रखा तो आपका क्या हो जाएगा जाएगा पावर आपका बढ़ जाएगा आपका फोर्स कटिंग फोर्स बढ़ जाएगा जो कि अगर कटिंग फोर्स आपने ज्यादा लगा दिया फोर्स लगा दिया तो देखिए कैसे हो जाएगा ये सब बंद हो जाएगा यदि आपने साफ लगा दिया क्योंकि स्टिफनेस देखिए जो होता है लोड बाई डेल्टा डिफ्लेक्शन तो वो होता है स्टिफनेस तो वो आपका क्या होता है वहां पे लो स्टिफनेस होता है तो हमारा लो स्टिफनेस के कारण आपको कहा जाता है कि आप क्या कीजिए पॉजिटिव रैक एंगल यूज कीजिए तो ये आप पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि क्यों नहीं हम करते हैं तो आपका लो स्टिफनेस इसका रीजन है चलिए आगे हम लोग देखेंगे जरूरत पड़ेगा इसके बारे में ज्यादा तो सेट ऑफ लैक्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी तो यही ये भी एक रीजन है जब हम लोगों को पॉजिटिव रैक एंगल रिकमेंड करने के लिए कहा जाता है अब जिसका मशीनिंग कर रहे हैं वो उसका स्ट्रेंथ कम हो या रिजिट वो कम हो तो आप ऐसी स्थिति में आप पॉजिटिव रैक एंगल और साफ कॉर्नर के साथ आप मशीनिंग करते हैं फिर आपका लो कटिंग स्पीड है तब भी आप साफ कॉर्नर के साथ मशीनिंग करते हैं कटिंग टूल मटेरियल यदि आपका एच एस एस अगर है तब भी आप आपको पॉजिटिव रैक एंगल रखना है ये एच एस एस कौन सा मटेरियल रिसीव करते हैं हाई स्पीड स्टील अब इसका नाम हाई स्पीड स्टील क्यों पड़ा भाई तो इसके साथ भी एक दुर्घटना है कि हाई स्पीड स्टील हम लोग इसको क्यों कहते हैं जबकि आप देखोगे तो ये सबसे कम स्पीड पे काटने वाला है तो ये आज के जमाने में जरूर ये कम स्पीड पे कटिंग करता है देखो लोग कटिंग स्पीड पे ये यूज हो रहा है एच एस एस पर जिस वक्त ये बना था उस वक्त ये सबसे ज्यादा स्पीड पे कटिंग करता था बाकी जो भी मटेरियल कटिंग टूल थे उसके उस कटिंग टूल के रिस्पेक्ट में ये सबसे अधिक स्पीड पे कटिंग करने वाला था एच एस एस हाई स्पीड स्टील तो उस वक्त इसका नाम पड़ गया हाई स्पीड स्टील तो ये फर्स्ट टूल है आपका बना ये बेचारा इसलिए इसका हम नाम में हम लोगों ने एच एस एस रख दिया तो बियर टेंशन और कंप्रेशन ये दोनों बियर कर सकता है इस टूल के बारे में ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा इसके साथ साथ जान लेते हैं यहाँ पे डेक्टाइल होता है हाई कार्बन स्टील जो होता है वो आपका सेवन जो हाई कार्बन स्टील की बात कर रहा हूँ वो आपका सेवन पॉइंट फाइव मीटर पर मिनट का आपका कटिंग स्पीड देता है इसके अलावा देखिए हाई कार्बन स्टील क्या होता है हाई कार्बन स्टील कैन कट लो कार्बन स्टील तो जिसमें अधिक कार्बन स्टील है वो लो कार्बन स्टील को कट करने के काम आता है इसके अलावा मैंने दिखाया है एच का कम्पोजिशन जो टूल
आप वहाँ गेट वगैरह तो कम ही पूछता है पर ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है तो एटीन फोर वन का कंपोजिशन होता है सिलेबस में सबके हैं सिलेबस में है तो पूछ भी सकता है वो एटीन परसेंट डब्ल्यू होता है इसमें फोर परसेंट क्रोमियम और वन परसेंट रेडियम भी होता है टंगस्टन इसमें होता है आपका टंगस्टन एटीन परसेंट इसमें होता है फोर्टीन परसेंट आपका क्रोमियम होता है और वन परसेंट आपका वेरेडियम होता है तो ये आपका और रेस्ट ऑफ जितना बच गया जितना परसेंटेज बच गया वो तो वो एफ ही होगा ही होगा और इसका स्पीड जो होता है थर्टी मीटर पर मिनट पर आप ये इसकी स्पीडिंग करते हैं एक और चीज यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज ले लें जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है नाम तो आपने सुना ही होगा पढ़ा जरूर अभी नहीं हमने हम लोगों ने पढ़ा नहीं है पर ग्राइंडिंग का आपने देख रहा तो होगा ही तो ग्राइंडिंग भी होता है जो हाई स्पीड पर होता है और मोस्टली इसमें जो रहता है ग्रेड हैव जितने भी इसमें ग्रेड होते हैं पॉजिटिव रैक तो ये भी पॉजिटिव रैक एंगल का ये भी एक एग्जाम्पल है और ये पूछा भी जाता है ग्राइंडिंग में जो ग्राइंडिंग मिलकर जो कटिंग टूल्स कटिंग एज होते हैं उसमें उसका पॉजिटिव रैक एंगल होता है तो ये भी आपसे पूछा जाता है तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है निगेटिव रैक एंगल के बारे में निगेटिव एंगल में बता चुका हूँ कि ऐसा बेचारा होता है तो इसमें पूर्व निगेटिव रैक एंगल होता है तो निगेटिव रैक एंगल कब होता है क्या होता है और उससे क्या बेनिफिट्स है तो देखिए निगेटिव रैक एंगल का क्या है इंक्रीज एज स्ट्रेंथ तो सबसे पहले देख ही रहो कि जैसे कि हम लोगों ने निगेटिव दे दिया पॉजिटिव दे दिया तो स्ट्रेंथ इसका कम क्या देखो चौड़ा सा है तो ये थोड़ा मजबूत होगा इससे तो इससे आपका क्या होगा आपका टूल का स्ट्रेंथ बढ़ गया है लेकिन मशीनबिलिटी आपका बढ़ गया थर्मल थर्मली इसका मैकेनिकली और थर्मली इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया है इसके अलावा इंक्रीज लाइफ ऑफ टूल तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ बढ़ा है तो इसका टूल का लाइफ भी बढ़ जाएगा इंक्रीज कटिंग फोर्स अब कटिंग फोर्स बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है वहां पे कटिंग फोर्स अगर तुमने बढ़ा दिया तब तो आपका टूल ही टूट जाएगा तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बात है यहाँ पे आप कम फोर्स पे आप लोग अधिक से अधिक फोर्स लगा सकते हैं आप फोर्स कटिंग फोर्स आप बढ़ा सकते हैं रिक्वायर्ड हाई कटिंग स्पीड यहाँ पे आपको हाई कटिंग स्पीड की जरूरत पड़ेगी वेरी वेरी हाई स्पीड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपने निगेटिव रैक एंगल यूज किया यानी हाई स्पीड पे आपको मशीनिंग करना है तो आप निगेटिव रैक एंगल यूज कीजिए रिक्वायर्ड एम्पल पावर एम्पल पावर मतलब भी होता है भी होता है वेरी वेरी हाई पावर तो वेरी वेरी हाई पावर में भी आप यूज कर सकते हैं इसको आप निगेटिव रैक एंगल यूज करते हैं इसके बाद हाथ भी इम्पैक्ट लोड अगर इम्पैक्ट लोडिंग आ रहा है जैसे वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है तो वहां भी आप निगेटिव रैक एंगल यूज कीजिए तो निगेटिव रैक एंगल कब रिकमेंड किया जाता है तो मशीनिंग मशीनिंग हाई स्ट्रेंथ एलॉय हाई स्ट्रेंथ एलॉय है तो वहां पे आप वहां पे देखिए आपने बताया था कि मैंने निगेटिव का क्या हम लोग कल करते हैं जब आपका सॉफ्ट मटेरियल हो तो हम लोग वहां पे यूज कर लेते हैं इसका पॉजिटिव को अगर यहाँ पे अगर हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का मशीनिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे निगेटिव टूल हम लोग यूज करेंगे निगेटिव रैक एंगल वाले टूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे नहीं तो टूल ही टूट जाएगा उसका स्ट्रेंथ हाई है और हाई स्पीड कटिंग में यूज होता है तो मोर हीट जनरेशन होता है इसमें सो मोर ज्यादा ज्यादा हीट जनरेशन होगा तो इसका सर्फेस भी ज्यादा है ये मटेरियल ये टूट भी हमारे पास ज्यादा है तो इसमें ये उसको उस हीट को ये ले सकता है अगर ऐसा रहता तो तुरंत गल पड़ जाता टूट पाट चढ़ जाता तो इसके बाद विथ रिजिट सेटअप तो ये हमारा यहाँ यूज होता है उसके बाद है कटिंग टूल मटेरियल अगर आपका सरेमिक है या करवाइड है तो वहां पे भी आप निगेटिव रेक एंगल यूज कर सकते हैं तो देखिए अगर सरेमिक है तो इसके साथ जो कटिंग स्पीड यूज होता है वो होता है 600 हंड्रेड एम 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 मीटर पर मिनट सिक्स हंड्रेड मीटर पर मिनट आपका यूज करते हैं करवाइड में कितना यूज करते हैं वन मीटर पर मिनट आप यूज करते हैं इसमें यूज कर सकते हैं तो देखिए ये सब चीजें हैं अब आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पे दिया गया है क्या है एच एस एस हमें यहाँ पे हम लोगों ने सरेमी का कारवाइड यूज कर रहे हैं हम लोग हाई स्पीड स्टील क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि ये डज नॉट बियर हाई टेम्परेचर यहाँ पे देख रहे हो कि पावर ज्यादा कंजम हो रहा है तो यहाँ पे जो ज्यादा हीट जनरेट होगा वो मैंने बताया कि यहाँ पे हीट बहुत जनरेट होगा तो यहाँ पे अगर आपने एस एस रखा तो वो ना तो हाई स्पीड को झेल पाएगा और ना ही हाई टेम्परेचर को झेल पाएगा इसलिए यहाँ पे एच एस एस हम यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रिटर मटेरियल यूज करना पड़ता है जो ब्रिटर मटेरियल आपने सरेमिक कारवाइड यूज किया है सरेमिक और कारवाइड अलग अलग है सरेमिक कारवाइड नहीं है तो कारवाइड अलग टूल है तो ये आप यूज कर रहे हैं वो ब्रिटल है जिसका टफनेस कम होता है ब्रिटल मटेरियल के टफनेस कम होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 
कार्बाइड को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कार्बाइड का टूल नहीं बना सकते हैं तो हम लोग कार्बाइड का इंसर्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसका भी आप लोग वीडियो देख लीजिए अगर फोटो अगर आपको कहीं मिल जाए तो इंसर्ट के रूप में क्या करते हैं सर टूल बनाते हैं तो हम लोग एच एस एस का ही है उसमें डक्टाइल मटेरियल का ही है उसके बाद उसमें यहाँ पे क्या इंसर्ट में यहाँ पे कॉर्नर के रूप में लगा देते हैं हम कार्बाइड इंसर्ट लगा देते हैं उसको करते हैं कार्बाइड इंसर्ट लगाना तो ये है बिकॉज ब्रिटल मटेरियल हैज लो टफनेस तो हम लोग लो टफनेस होता है पूरा हमने टूल ब्रिटल मटेरियल का ही बना दिया अगर हम लोग कार्बाइड का ही बना दिया तो जैसे ही टच करेगा और वाइब्रेशन क्रिएट होगा वैसे ही वो टूट जाएगा बनाक से तो हम लोग बस इंसर्ट के रूप में उसमें बस आगे कॉर्नर पे लगा देते हैं टूल के कॉर्नर पे इसको ये आपने पिक्चर या फिर आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हम लोग लगाते हैं तो ये सब चीजें हैं अब देखिए हम लोग जीरो रैक एंगल के बारे में चलते हैं जीरो रैक एंगल यहाँ पे आप एच यूज कर सकते हैं हाई स्पीड स्टील यूज कर सकते हैं आप लोग टूल मटेरियल के रूप में देखिए क्या टू सिंप्लीफाइड डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ द फॉर्म टूल फॉर्म टूल डेट इज ये क्या होता है अगर आपको वही डिजाइन वगैरह आपको जरूर आप नहीं चाहते हैं कि बहुत मुश्किल आपको आपका जरूरत नहीं है ऐसा बनाने का तो आप जीरो रैक एंगल दीजिए क्योंकि रैक एंगल दीजिए तो उसका मैनुफैक्चरिंग करना पड़ेगा तो सिंपल नहीं होता जहाँ पर जरूरत नहीं है तो उसको क्या क्यों जरूरत क्यों हम उसमें एंगल तैंगल देते रहे तो मैनुफैक्चरिंग सिंपल होता है तो इस कारण हम इसका यूज कर सकते हैं खर्चा कम पड़ता है तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है तो गियर कटिंग में हम लोग जियो रैक एंगल का यूज करते हैं गियर कटिंग इन मशीनिंग थ्रेड कटिंग इन लेथ मशीनिंग तो यहाँ पे थ्रेड कटिंग में भी हम लोग जियो रैक एंगल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जरूरत नहीं होता है अनावश्यक हम मैनुफैक्चरिंग क्यों करें अनावश्यक उसको हम कटिंग करके एंगल क्यों डालें उसमें जब हमें उसकी जरूरत नहीं है तो इससे क्या होता है जियो रेक रेक एंगल भी क्या करता है आपको स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है भाई वो पॉजिटिव से तो ज्यादा ही स्ट्रेंथ रहेगा जीरो वाला का उसके बाद अवॉइडिंग डिगिंग ऑफ द टूल इन टू दर्क प्लेस तो ये भी आपका यूज होता है कि डिगिंग वगैरह का नहीं होता है अवॉइड हो जाता है उसमें इसमें अब ये दो पॉइंट जो मैंने टिक किया रेड पेन से उसको आप ध्यान में रखिएगा कभी भी कहीं भी आता जाता है ये तो एक ब्रास है कास्ट आयरन है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जियो रेक एंगल यूज करते हैं तो ये बार बार पूछा जाता रहता है इंजीनियर सर्विस एग्जाम में या फिर पीएससी वगैरह के एग्जाम में आपसे पूछता रहता है कि कि कास्ट एंगल कास्ट कास्ट आयरन है उसमें जीरो रेक एंगल क्या कौन सा रेक एंगल यूज होगा पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो या फिर ऐसे भी कहा जाता है कि जीरो रेक एंगल में से किस में यूज होता है तो वो कास्ट और ब्रास वगैरह में से कोई एक ऑप्शन दिया जाता है या फिर कुछ ऐसा ही पूछ लेते हैं क्यों होता है ब्रास में जीरो रैक एंगल क्यों होता है या फिर आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ब्रास में आपका जीरो रैक एंगल क्यों यूज होता है तो ब्रास इज टर्न विद जीरो रैक एंगल क्यों क्योंकि इसका चीफ फ्लो कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाता है होता है तो इसके लिए हम लोग इसको जीरो रैक एंगल पर इसका चीफ कंट्रोल करना हम हमारे लिए थोड़ा आसान होता है उसी प्रकार से कास्ट आयरन में जाओ तो इसमें भी आपको जियो रैक एंगल यूज होता है पर इसमें दिक्कत क्या है सरफेस फिनिशिंग लेस विथ निगेटिव तो अगर आप, आपने निगेटिव रैक एंगल यूज किया तो सरफेस फिनिशिंग आपका बिगड़ जाएगा उसके लिए हम लोग इसमें जियो रैक एंगल इस्तेमाल में लाते हैं अब देखिए हमारे पास दो और भी है टाइप ऑफ मशीनिंग टाइप ऑफ मशीनिंग में हमारा हमने देखा है कि भाई एक ऑर्थोगनल कटिंग हम लोग देख ही चुके हैं ऑब्लिक कटिंग होता है तो ऑर्थोगनल और ऑब्लिक कटिंग को हम लोग यहाँ समझते हैं जैसे कि ये वर्क पीस है इसको हम लोग छील छील के छील छील के हटाना तो हम लोगों ने वर्क पीस या टूल ऐसा लिया और टूल को देखो टूल को अगर हम मोशन करा रहे हैं तो टूल का फेस कैसे है इस डायरेक्शन में और टूल मोशन क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में कर रहा है तो देखो परपेंडिकुलर है दोनों पे एक दूसरे पे तो ये कराता है ऑर्थोगोनल तो कटिंग जहाँ पे टूल का फेस जो होता है कटिंग वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हो कटिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है और टूल का जो है फेस है इस डायरेक्शन में तो ये हो रहा है ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया वो चीफ है और ये बर्फ पीस है आपका फोर्स वगैरह मैंने दिखाई दिया डायरेक्शन वगैरह इसके बारे में आगे तो देखेंगे ये फोर्स वगैरह जब देखेंगे और ये ऑब्लिक कटिंग में क्या है ये तिरछा है कुछ सरफेस पे देखिए लाइन में तिरछा है जिसको रहना चाहिए था इसके पैरल रहना चाहिए था पर उसने कुछ टेढ़ा कर रखा है और चीप इधर बेचारा गिर रहा है ना कि ऊपर जाने का तो इस तरह से भाई धक्का खा खा के खा खा के इस तरह से ये इधर निकल रहा है चीप तो ये ऑब्लिक कटिंग है ये टूल है आपका ये वर्क पीस है तो ये सब चीजें हैं फोर्स इसमें भी हम लोग डिटेल में कभी देखेंगे अब हमारे पास समय नहीं बचा है कि हम लोग ऑर्थोगोर कटिंग को यहाँ डिस्कस कर पाए तो इसको हम लोग अगले लेसन में देखेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरा वीडियो देखा आपने लेसन देखा उम्मीद करता हूँ आपको फायदा हुआ होगा इससे इसके अलावा आपसे अनुरोध है कि भाई आप इसको क्या कीजिए आप अपने कॉपी पेन पे आप
तो उसको टाइप कर दीजिए मुझे मेल कर दीजिए या फिर मुझे फेसबुक पर सेंड कर सकते हैं फेसबुक पेज पर मेरे आप क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं कहीं भी आप मुझे सेंड कर दीजिए मैं उसको कलेक्ट करके आपका एक लेसन बनाकर उस या एक कोर्स बनाकर आपके सारे क्वेश्चन जो भी कलेक्ट होकर आएंगे उसको मैं डिस्कस कर लूंगा तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार आजाद और हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ मशीनिंग के बारे में देखेंगे और हम लोग ऑर्थोगोनर कटिंग के बारे में देखेंगे टाइप ऑफ मशीनिंग तो हम लोग देख ही चुके हैं पिछले लेसन में तो ऑर्थोगोनर कटिंग किसे कहते हैं क्या प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं अभिनंदन कुमार आजाद ये हमारे प्रोजेक्ट और ये है मेरा आयन अकेडमी का प्रोफाइल का लिंक इसके अलावा आप मेरे लिंक पर जा सकते हो मेरे नेम जो आप नीचे लिखा हुआ है अभिनंदन कुमार आजाद जिसको या तो वो लिखा होगा ए एस के आजाद उस पर आप क्लिक करें वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मेरे लिंक पे जहाँ पे आपको ढेर सारे लेसन मिलेंगे जो आपको मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेसन बना रखा है आर ए सी कुक पे आई सी इंजन पे और इसके अलावा मैंने लेसन बना रखे हैं आपके टॉम पे भी थ्योरी ऑफ मशीन पे भी गियर तक का मैंने लेसन बना रखा आगे मैं ऐड करूंगा इसके अलावा आप मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड तो मैंने लेसन्स बना रखे हैं तो आपसे आग्रह कि उसको जरूर देखें और आपके वैल्यूबल कमेंट्स जो आ रहे हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो कुछ अजीब और गरीब भी कमेंट्स आ रहे हैं पर उसके लिए भी आपको धन्यवाद एक कुछ बच्चों का आ रहा है कि वो अलग अलग डिमांड कर रहे हैं ये कोर्स बनाइए सर इस सब्जेक्ट का बनाइए वो सब्जेक्ट का बनाइए उन दोस्तों से वो ऐसे बच्चे हैं जिसको भाई ये खिलौना भी चाहिए वो खिलौना भी चाहिए ढेर सारे खिलौने चाहिए वो यूज किसी का कर नहीं रहे तो जब जो पहले आपका बन जा रहा है उसको आप उस पर ध्यान कंसंट्रेट करें क्या वो आपने सीख लिया क्या आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए हैं भाई आपने जरूर वीडियो देख ले लिया होगा पर आपसे गारंटी है कि आपने ना उसके क्वेश्चंस किए होंगे आपको मैंने कहा है कि गेट के और ई के क्वेश्चंस आप लगाओ जनरली जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम हैं जो गेट जो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इंजीनियर के लिए होता है उस सभी में गेट और ई के ही क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट किए जाते हैं अधिकतर एग्जाम्स में कुछ एक में कुछ एक बुक से क्वेश्चन पेस्ट कॉपी किए जाते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और भी बहुत सारे इसरो का एग्जाम है बार का एग्जाम है और बहुत सारे एग्जाम है तो आपको क्या करना है कि भाई क्वेश्चन करने हैं और जो क्वेश्चन समझ में ना आए या फिर आपसे ना सोल्व हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन में ये दिक्कत आया कमेंट सेक्शन में जो भी मेरे स्टूडेंट्स और भी होंगे जो सोल्व कर रहे हैं वो आपको आंसर भी दे देंगे तो ये भी फायदा होगा कि आपको वहीं पे आप लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हो किसी से नहीं हो रहा है तो वो मैं उसका डिस्कस करूंगा उस पर लेसन ही बना दूंगा अलग से तो मैं तो मैं जानबूझ के क्वेश्चन कम कराता हूँ अपने अपना वीडियो में जो जानबूझ के क्यों बड़ा करूँ तो उसमें मैं जानबूझ के क्वेश्चन कम कराता हूँ तो आपसे आग्रह करता हूँ मैं मैं अपने ढंग से अपने तरफ से कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करके करा दूँ फिर आपको होगा कि सर आसान आसान क्वेश्चन खुद करा ले कर लेते हो हम लोगों को मुश्किल मिल जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बस जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है बस प्रैक्टिस में वही क्वेश्चन कराता हूँ आपसे आग्रह करता हूँ कि आप वो क्वेश्चन खुद से करें अधिक से अधिक क्वेश्चन करें प्रैक्टिस के लिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है आपका ये करते रहोगे भूलते रहोगे प्रैक्टिस से ही आप कंपटीशन में कुछ कर पाओगे नहीं तो ऐसे मेरे लेसन देख आप कुछ नहीं कर पाओगे इससे बस आपको थ्रोट का नॉलेज होगा हल्का फुल्का जो भी बाद में आप भूल जाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और कुछ लोग तो अजीब और गरीब कमेंट्स तो अलग अलग मांग कुछ लोग मैकेनिक्स का बनाइए सर कुछ लोग पावर प्लांट का बनाइए सर कुछ जायरोस्कोप का बनाइए सर तो भाई जो सीक्वेंस है उसके अनुसार मैं दे ही रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पहले दे ही रहा हूँ आपका जो आपको अच्छा इंटरेस्टिंग बना बनाया जा सके जैसे आई सी इंजीनियर का मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स बना रखा है ताकि आपको इंटरेस्ट जगह उसमें टॉम का जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बनाया ही है उसके बाद आपका मैं प्रोडक्शन जो कि काफ़ी मास रखता है उसका बना ही रख रहा हूँ तो मैंने बहुत ही तेजी से मैंने कोर्सेज बना रहा हूँ बहुत ही तेजी से इतना तेजी से शायद ही कोर्स कोई किसी ने ऐड किया होगा मैंने एक महीने में आपका चालीस कोर्सेज मैं बना चुका हूँ मैं आपका आप लोगों के लिए तो मैंने इतनी तेजी से आपके लिए बनाया एक महीने के अंदर मैंने बनाया इतना तो इतनी फास्ट से शायद ही कोई एडुकेटर आपका अकेडमी पर बना रहा हो पर आप लोगों के फायदे के लिए कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो जितना जल्दी जल्दी मैं कर सकूं अब इसमें आप और भी तेजी उम्मीद कर सकते कर रहे हो तो ये भी कर दो सर वो भी कर दो सर तो आप सबसे पहले उन सब चीज़ों पर फोकस करें उस पर मेहनत करें और एक ने तो खैर एक दीवी जी ने तो
मैकेनिक मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है मैंने बी मिश्रा से और मैंने खुद ही अपनी तैयारी करके बिना कोचिंग किए हुए मैंने गेट थ्री बार क्वालिफाई किया और जिसमें वन भी मैंने बिना कोचिंग किए हुए ये रैंक लाया था इसके अलावा मैंने अब जाकर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने फिर से पूरा पढ़ा मैंने थर्मल इंजीनियरिंग से एमटेक कर रहा हूँ मैंने थर्मल इंजीनियरिंग जो कि मेरे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है पर मैं एमटेक में थर्मल इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ इसीलिए ताकि मैं अधिक से अधिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जान सकूँ तो इसलिए मैंने थर्मल इंजीनियरिंग को एम के सब्जेक्ट के रूप में लिया और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को फिर से पढ़ रहा हूँ पढ़ा मैंने पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को उसके बाद मैं आप लोगों को देखा कि भाई बहुत लोगों के पास मटेरियल नहीं है कॉलेज में कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास कोई मटेरियल नहीं होता है अगर ये मटेरियल उनको पहले से मिल जाता है जो मैं पढ़ रहा हूँ जो मैंने पढ़ा अपने टीचर से मैंने पढ़ा वो यदि मुझे पहले से मिल जाता तो मैं और भी बेहतर कर पाता तो वो चीज़ें मेरे पास नहीं थी तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को के को उपलब्ध कराया जाए वो चीज़ें तो इसीलिए अपने गुरु की इजाज़त से अपने गुरु के ज्ञान से आप लोगों को ज्ञानवान बनाने के लिए मैं आया हूँ तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद नहीं करते हैं काफ़ी बर्बाद कर चुके हैं टाइप ऑफ मशीनिंग तो टाइप ऑफ मशीनिंग में हम लोगों ने दो भागों में बांटा है इसे एक ऑर्थोगनल कटिंग और एक ऑब्लिक कटिंग तो हम लोग ऑर्थोगनल कटिंग में हम लोग क्या करते हैं देखिए आपका कटिंग एज जो है ऐसा है और इसके परपेंडिकुलर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो एज जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो वो ऑर्थोगनल कटिंग कहलाता है तो ये चीज़ें हैं हमारी तो ये टूल है आपका ऑब्लिक कटिंग देखिए एज जो है जो आपका कटिंग तो इस डायरेक्शन में हो रहा और एज उसके परपेंडिकुलर नहीं है तो ये ऑब्लिक कटिंग कराता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ अब हम लोग ऑब्लिक कटिंग कब किसे कहते हैं तो वो हम लोग समझे तो देखो कि ऑर्थोगनल कटिंग जनरली जो होता है वो टू में होता है पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जितने भी प्रोसेस करते हैं थ्री में ही करते हैं तो जितने भी थ्री में होता है वो ऑब्लिक कटिंग होता है तो जनरल है हम लोग जो भी प्रैक्टिकल कटिंग करते हैं वो हमारा ऑब्लिक कटिंग होता है ना कि वो हमारा ऑर्थोगनल कटिंग होता है तो ऑर्थोगनल कटिंग किसे कहेंगे तो हमारा जितना भी नीचे में कंडीशंस लिख रहा हूँ सारा अगर सेटिस्फाई होगा तब हम जाके उसे ऑर्थोगनल कटिंग कहेंगे ऐसे हम किसी को ऑर्थोगनल कटिंग नहीं कहेंगे तो ऑर्थोगनल कटिंग का पहला शर्त क्या है कि कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी सबसे पहला शर्त जो मैंने इतना देर से बता रहा हूँ तो इससे के होने से सिर्फ ऑर्थोगनल कटिंग नहीं हो जाता हम लोग बोल चाल में कह देते हैं कि भाई इतना कंडीशन तो कम से कम ये तो प्राइमरी कंडीशन ये तो होना ही चाहिए पर इससे वो ऑर्थोगनल नहीं हो जाता तो इसलिए हमारा कोई प्रोसेस ऑर्थोगनल नहीं है तो इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन चाहिए जो आगे लिस्टेड हैं तो ये हमारा एकमात्र ये प्राइमरी शर्त है पर ये एकमात्र शर्त नहीं है कि ये सिर्फ हो जाने से आपका ऑर्थोगनल कटिंग हो जाए इसके अलावा बता दूँ कि ऑर्थोगनल कटिंग क्या है ये बार बार आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आते रहते हैं लिखने के लिए ऑर्थोगनल कटिंग के शर्त क्या है ऑर्थोगनल कटिंग किसे कहते हैं तो ये आप यहाँ से ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं या फिर आपके इंजीनियरिंग सर वी के कन्वेंशनल पेपर में भी आ जाता है कि ऑर्थोगनल कटिंग क्या है ये बताएं तो देखो ऑर्थोगनल कटिंग क्या है सबसे पहला शर्त की कटिंग एज जो होना चाहिए कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए दूसरा शर्त है द कटिंग एज इज वाइडर देन द वर्क पीस विथ एंड स्टेंट्स बियॉन्ड द वर्क पीस ऑन द आदर साइड ऑल्सो द विथ ऑफ द वर्क पीस इज मच ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ कट तो ये सब चीजें हैं ये आपका कह रहा है कि ये जो टूल का जो 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 फेस है इसका एज है वो आपका बर्फ पीस से ज्यादा होना चाहिए बर्फ पीस से ज्यादा होने के मतलब एक शॉर्ट में वो पूरा इसका कट कर दे अगर यही आपने इस फेज इस फेज को काट रहे होते तो आपका वो ऑर्थोगलर कटिंग नहीं कराता क्योंकि यहाँ पे एज से बड़ा इसका वृथ हो जाता तो वो होना चाहिए क्या कि कटिंग द कटिंग एज ऑफ द वाइडर देन द वर्क पीस वृथ वर्क पीस के का वृथ से क्या होना चाहिए इसका कटिंग एज बड़ा होना चाहिए उसकी साइज बड़ा होना चाहिए तब वो कहलाएगा कि वो ऑर्थोगनल कटिंग कर रहा है एंड द स्टेंट बी ऑन द बर्क पीस ऑन आदर साइड ऑल्सो द वृथ ऑफ द बर्क पीस इज मच ग्रेटर देन द डेथ ऑफ कट हमारा क्या होना चाहिए वृथ ऑफ द बर्क पीस जो होना चाहिए मच ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ कट डेप्थ ऑफ कट जितना हम दे रहे हैं जैसे कि हमने हमने कुछ डेप्थ दिया डेप्थ ऑफ कट दिया है जितना अभी जितना डेप्थ ऑफ कट दिया उसी अनुसार तो इसका चिप्स बन रहा है तो हमने डेप्थ ऑफ कट दिया तो इसका जो जो डेप्थ है वो उसका साइज है उससे कहीं बहुत बड़ा है ऐसा ना कि हम लोग के भाई आधा इसका डेप्थ ऑफ कट ही दे रहे हैं यानी कि बहुत पतला रहे ये तब भी वो नहीं कहलाएगा और थोड़ा बनल कटिंग नहीं कहलाएगा Also the width
तो सेपर में हम लोग सेपिंग जो करते हैं सेपर जो पता होगा क्या ऐसे 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 काट काट के एक पर एक लाइन एक लाइन फिर बार बार काटते हैं सेपर सेपर आप लोग आगे पढ़ोगे मैं बता पढ़ाऊंगा आपको मशीन टूल में तो सेपर अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो तो हम लोग वर्क टूल ये हम लोगों ने ऐसे फिक्स कर दिया है बड़ा सा मटेरियल उसके बाद हम लोग टूल लिया यहाँ काटा फिर यहाँ काटा फिर यहाँ काटा इसको बैक ले जाते हैं स्पीड में फिर काटते हैं फिर ले जाते हैं फिर काटते हैं ऐसे ऐसे काटते चले जाते हैं तो सेपर कहलाता है सेपर प्लेनर में डिफरेंस भी बार बार पूछा जाता रहा लिखने के लिए देते रहते हैं तो वो हम लोग करेंगे आगे उसके बाद देखें द चिप जनरेटेड फ्लो ऑन द रैक्स फेस ऑफ द टूल विद चिप वेलोसिटी पर पेंडल कर कटिंग एज तो ये भी है कि चिप इसका इसके ऊपर फ्लो करना चाहिए जो कि क्या क्या होना चाहिए कि जो चिप का वेलोसिटी होना चाहिए वो होना चाहिए जो इसका एज है उसके पर पेंडुकुलर होना चाहिए यानी कि उसके जस्ट ऊपर जाना चाहिए इधर तिरछा पे जैसे कि इसमें जा रहा है इस, ऐसे करके घूम के इस साइड चला जा रहा है तो नहीं होना चाहिए ऐसा एज से डायरेक्ट ऊपर जाए एज के पर पेंडुकुलर उसका वेलोसिटी होगा जो चिप का वेलोसिटी है तब वो कराएगा और तो कटिंग द चिप जनरेट द चिप जनरेटेड फ्लो ऑन द रेक सर्फेस वो रेक सर्फेस तो यही कहलाता है आपका जो सरफेस है वही रेक सरफेस कहलाता है जिसपे चिप फ्लो कर रहा है तो रेक सरफेस फेस ऑफ द टूल विथ चिप वेलोसिटी पर कटिंग एज तो चिप वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर टू एज होना चाहिए कटिंग वेलोसिटी पर पेंडिकुलर टू एज होना चाहिए तो तीनों वेलोसिटी जो चिप का वेलोसिटी है वो भी वो कटिंग वेलोसिटी है वो और कटिंग एज है वो तीनों पर पेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे तो ये देखिए द कटिंग फोर्स एक्ट अलॉन्ग द डायरेक्शन ओनली कटिंग फोर्स जो होना चाहिए वो सिर्फ टू डायरेक्शन में होना चाहिए थ्री डायरेक्शन नहीं होना चाहिए तभी इसको हम लोग टू डी कटिंग भी कहते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि दो ही फोर्स दिखा रहे हैं बाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मैंने कोई फोर्स नहीं दिखाया है जबकि यहाँ पे ऑब्लिक कटिंग में आपको तीन फोर्सेस दिख रहे हैं तीनों डायरेक्शन में फोर्स है इसलिए हमको इसको टू डी मशीनिंग या कटिंग कहते हैं इसको थ्री डी मशीनिंग या कटिंग कहते हैं तो ये आपका चौथा आपके परेशानी पैदा करने वाली चीजें हैं तो आपका ये चारों फॉलो होगा तभी जाकर आप कहोगे कि वो कटिंग ऑर्थो गोनल है पहला क्या कटिंग एज होना चाहिए टूल के परपेंडिकुलर होना चाहिए कटिंग एज होना चाहिए वो टूल के जो कटिंग वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए उसके बाद क्या होना चाहिए कि भाई कटिंग एज जो होना चाहिए कटिंग एज का वृत्त जो होना चाहिए वो वर्क पीस के बीच से काफी ज्यादा होना चाहिए और डेप्थ ऑफ कट भी होना चाहिए वो उसके बीच से काफी छोटा होना चाहिए यानी कि वो उसका बिर्थ बड़ा होना चाहिए डेप्थ ऑफ कट उसके तुलना बहुत कम होना चाहिए उसके बाद जो है चिप ट्यूब का जो फ्लो है वो लेक सरफेस पे हो और वो उसका फ्लो का जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है चिप्स का वो जो है कटिंग एज के परपेंडिकुलर होना चाहिए और द कटिंग फोर्स एक्ट अलाउंग अलाउंग टू डायरेक्शन और दो ही डायरेक्शन में रहना चाहिए हाँ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत बता दिया गलत बोल गया कि तीनों फोर्स तीनों वेलोसिटी पर पेंडिकुलर नहीं होंगे कटिंग एज जैसे कि कटिंग एज के जो है परपेंडिकुलर टूल का वेलोसिटी होगा और चिप का वेलोसिटी भी कटिंग एज के परपेंडिकुलर होगा पर जरूरी नहीं है कि कटिंग वेलोसिटी और चिप वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो देखो कटिंग वेलोसिटी तो आगे बढ़ रहा होता चिप तो वो उसके रैक सर्फेस पर चल रहा होता तो वो दोनों परपेंडिकुलर थोड़ा ना है तीनों पर पेंडिकुलर नहीं दोनों जो है ये जो है कटिंग वेलोसिटी और जो चिप फ्लो का वेलोसिटी ये दोनों जो होगा वो कटिंग एज पे परपेंडिकुलर होगा चलिए आगे चलते हैं तो कटिंग फोर्स एक्ट अलॉन्ग अलॉन्ग टू डायरेक्शन टू डायरेक्शन होना चाहिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है जैसे कि सेपिंग प्लेनिंग स्लॉटिंग ब्रॉचिंग और लाइकली ऑर्थोगोनर कटिंग तो ये सब ऑर्थोगोनर कटिंग जैसे है ऑर्थोगोनर कटिंग नहीं है जैसे कि यहाँ पे मैंने मैंशन कर दिया कि सेपा ऑर्थोगोनर कटिंग नहीं है पर वो ऑर्थोगोनर कटिंग जैसा है उसके हम लोग लाइकली ले देते हैं ऑर्थोगोनर कटिंग हमारे हम लोग जितना पढ़े उसमें ऑर्थोगोनर कटिंग कोई नहीं है पर हम लोग जनरली लेते हैं ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट एक मैंने लिखा है ड्रिलिंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेटल कटिंग एंड इंक्रीज इन कटिंग स्पीड कॉज इज कटिंग फोर्स टू रिमेन अन इफेक्टेड ऑन स्लाइटली रिड्यूस तो ये चीज कटिंग वेलोसिटी बढ़ाने से कटिंग वेलोसिटी बढ़ाने से कटिंग फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो अनचेंज रहता है यहाँ तक कि कहो कि स्लाइटली घट ही जाता है सबको लगता है कि कटिंग स्पीड हम बढ़ाएंगे तो फोर्स कटिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा पर ऐसा नहीं है वो अनचेंज रहता है और यहाँ तक कि अगर ऑप्शन में रिड्यूस लिख दिया है तो स्लाइटली रिड्यूस लिख दिया है तो वही ऑप्शन भी टिक होगा तो ये आपकी जानने वाली चीजें हैं 
कटिंग फोर्स तो डिपेंड करेगा भाई कि उसका मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है क्योंकि जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना उस पर फोर्स लगेगा आप स्पीड बढ़ा देने से क्या उसका स्ट्रेंथ मटेरियल का बढ़ जाने वाला है बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल उसका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा तो कटिंग फोर्स क्यों बढ़ेगा सोचो हाँ पावर वर्थ इक्वल टू होता है एफ एम टू वी पर वी बढ़ाने से आपका पावर ज्यादा यूज होगा इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स बढ़ जा रहा है फोर्स वही रहेगा टेम्परेचर जरूर यदि अब बढ़ गया तो भाई उसके कारण क्या हो जाएगा मटेरियल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो आपका क्या मटेरियल थोड़ा स्पेन होकर सॉफ्ट हो जाएगा तो आपका थोड़ा सा फोर्स कम वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं हूँ रविंद्र कुमार आजाद और यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक चीज हम लोग देखने जाने वाले हैं वो है ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टू तो ज्योमेट्री तो भाई ऐसी थ्री डी वाली चीजें हैं तो वहाँ पे टू डी में कैसे समझाया जाए तो फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की आप लोगों को तो देखिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले तो आसान चीजें तो देख ही सकते हैं जैसे कि क्लासीफिकेशन तो क्लासीफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेजर कटिंग एज पॉइंट इन इन्वॉल्व तो देखिए कटिंग एज कितने कटिंग पॉइंट कितने हैं इस पे बेसिस पे कटिंग टूल को कटराइज किया गया है वह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यानी कि उसमें एक ही कटिंग एज रहेगा एक ही बार में वो काटेगा डबल पॉइंट कटिंग टूल जिसमें एक से ज्यादा और उसके बाद है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ये तो जबरदस्ती का क्लासीफिकेशन कभी कभी कोड कुछ लोग दे देते हैं तो उसको मैंने डाल दिया है तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स तो तो ये है हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स हमारे क्या टर्न एंड टूल जिसमें कि एक ही कटिंग एज होता है शेपिंग वाला उसमें भी एक ही होता है इसी से काटते रहते हैं ऐसे ऐसे उसमें भी एक ही होता है प्लेनिंग शेपिंग सभी में एक ही कटिंग टूल होता है यहाँ पे अंतर क्या है शेपिंग और प्लेनिंग में चलो यहीं पर ध्यान से देख लो बार बार पूछा जाता रहता है शेपिंग और प्लेनिंग में क्या डिफरेंस है इंटरव्यू वगैरह में पूछते रहते हैं बेफालतू के सेपिंग में क्या होता है टूल मूव कर लेता है ऐसा मटेरियल रख दिए देते हैं और टूल को यहाँ से सट से काटते हैं फिर यहीं पे बैक लौटते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं फिर सट से काटता है फिर यहीं लौटता है इसी को तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इसी में काम आता है कि आपने काटते वक्त वह धीरे धीरे जाना पड़ेगा और आते वक्त क्यों हम समय बढ़ाते हैं झट से वापस लाएंगे इसको और फिर अगर हम फिट देंगे अब कहोगे कि यहीं जाके फिर से पीछे से क्यों नहीं आ गए कि बेवकूफ हो क्या मटेरियल कटा है यहाँ पे अब यहाँ पे तो मटेरियल इस साइड इस तो मटेरियल तो वहां पे पहले वापस आएगा आगे से फिट दोगे ना जब तक बाहर नहीं निकलेगा टूल तो इस वो तो थ्रीड में जाके देखना वीडियो जाके यूट्यूब पे प्लेनिंग सेपिंग का समझ में आ जाएगा भाई ये कहाँ से काटा फिर तो वापस लौटेगा ना यहीं से आगे कैसे बढ़ सकता है फिट इधर तो मटेरियल भरा पड़ा है कटा है जहां से जहां से कट गया वहीं पर वापस आ सकता है ना वापस आएगा आगे फिट देंगे उसका फिर काटेगा फिर उसी पास पे वापस आएगा फिर आगे हम फिट देंगे फिर काटेंगे तो ये हम हम करते हैं सेपिंग में सेपिंग में क्या होता है इसमें टूल को मूव करा रहे हैं वर्क पीस को वैसे ही हमने फिक्स कर दिया है प्लेनिंग में क्या करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते प्लेनिंग में वर्क पीस को मूव कराते हैं टूल को ऐसे ही हमने यहीं पे फिक्स कर दिया वर्क पीस हमारा इतना बड़ा है इसको हम लोगों ने पहले क्या किया आगे दिया इसको हम लोगों ने आगे कट कर दिया जैसे कि टूल यहीं पे फिक्स है मटेरियल आगे बढ़ा तो यहाँ पे कट कर दिया अब मटेरियल को काटे हम फिर पीछे ले आएंगे फिर थोड़ा सा आगे नीचे करेंगे और फिर आगे कट काटेंगे आगे बढ़ाएंगे टूल को फिर हम थोड़ा सा फिट देंगे तो इस प्रकार से आगे पीछे फिट दे हम लोग काम कराते हैं प्लेनिंग में अब स्लॉटिंग टूल भी हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है अब देखो जो 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 चीज पूछा जाता है वो चीजें तो मैं बता देता हूँ जो चीजें नहीं पूछा जाता है उसमें मैं समय बर्बाद करूंगा नहीं बाकी डिटेल आपके पास है आप जानना चाहोगे यूट्यूब पे देखोगे ये सब चीजें ऐसा पूछा नहीं जाता है देखने लोगे तो बहुत ढेर सारे मैकनी जमे बहुत सारी चीजें तो यूट्यूब पर बस नाम डालोगे वो आपको मिल जाएगा अगर ज्यादा इंटरेस्ट है आपको जिज्ञासा है दिल का आरमा है इरादा है इच्छा है तो आप जाके देख सकते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप कैसा होता है क्या होता है बहुत जिज्ञासा है आपको तो आप जगह दे सकते हैं बट यहाँ पे समय नहीं बर्बाद किया जाएगा जो तो नहीं पूछा जाता है उसको बिल्कुल नहीं समय बर्बाद किया जाएगा तो फ्लॉटिंग है स्लॉटिंग है पार्टिंग टूल है पार्टिंग टूल जान देखे ही होगा पार्टिंग टूल तो तुमने तुम लोगों ने वहां पे ही देखा होगा मशीनिंग या मशीन का वर्कशॉप आपने किया होगा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में वहीं पे आपने पार्टिंग टूल भी दिखाया होगा नहीं तो वर्कशॉप में जाना सर होगा ना सर पार्टिंग टूल दिखाई ये दिखा देगा वो उसमें सिंगल एज रहता है ये सब सारा टूल को आप देख सकते हो कटिंग टूल तो आपको मिल ही जाएगा पार्टिंग टूल भी मिल जाएगा आपको वर्कशॉप में ही डबल पॉइंट जो है वो ड्रिलिंग टूल ड्रिलिंग आप करना भी आपको वर्कशॉप में सिखाया गया होगा वहाँ देखिए उसमें दो आपको कटिंग एज रहता है इस प्रकार से इसको चिप को क्या होता है बाहर निकलने के लिए गार्ड भ
मेरा तो भाई दुकान ही इसी चीज का है मैं बचपन से ही यही करता रहा हूँ मैं विश्वकर्मा हूँ परिवार से अपना तो ये तो मेरे खून में है प्रोडक्शन प्रोडक्शन बचपन से यही करता रहा हूँ दुकान पे मेरे यही सब चीजें होती रहती है ड्रिलिंग मिलिंग और ये टर्निंग होता रहता है लेथ मशीनिंग चलते रहती है तो देखो हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में आप मिलिंग मशीन देखिए उसमें कटर होता है ऐसे देखिए वहां पर मैंने बता बनाया भी कैसे ऐसे ढेर सारे कटिंग टूल कटिंग उसमें कटर लगे रहते हैं ऐसे ऐसे अगर आपको याद हो देखा हो नहीं तो जाकर आप देखना व्हाट्सएप में वहाँ पे आपको मिलिंग भी सिखाया गया होगा तो वहाँ पे उसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है एक कटिंग कट एक, एक उसका जो एज रहता है पहले काट के जाता है उसके बाद अगला जैसे कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आजकल जिलेट ब्लेड का एग्जाम्पल आता है जिलेट लगाइए उसमें तीन ब्लेड होते हैं एक बार में थोड़ा काटेगा दो बार में थोड़ा काटेगा अरे भाई एक बार में थोड़ा क्यों काटोगे भाई एक ही बार में पूरा काट लो तो वो लोग तीन ब्लेड लेकर देते हैं जिलेट ब्लेड यूज कीजिए जिलेट ब्लेड तो ऐसे ऐसे चीजें हम लोगों को बेबूकू बनाते रहते हैं लोग तो वही है यहाँ तो मिलिंग में तो दिक्कत है भाई उसमें तो धीरे धीरे काटना पड़ेगा एक ही बार में तो कटेगा नहीं गियर काटना स्पर गियर काटना आपने सीखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में जब आप वर्कशॉप आपने किया होगा तो मिलिंग आपने को सिखाया गया होगा उसके बाद ब्रॉचिंग आता है देख रहे ना ब्रॉचिंग ऐसा टूल होता है थोड़ा सा टीथ बड़ा होता है शुरू वाला उसके बाद छोटा फिर छोटा और इसको क्या करते हैं नीचे और छोटा होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बर्फ पीस रखते हैं ये आगे जा नीचे जाता है ब्रॉचिंग टूल तो फिर थोड़ा सा काटता है फिर तरह काट के होल करता चला जाता है चीरता है फाड़ता चला जाता है तो इस प्रकार से यहाँ ब्रॉचिंग टूल होता है हॉबिंग टूल सभी देख लेना है ये सब पूछा इतना जाता नहीं है इस तरह से कि आपको बहुत डिटेल में बताया जाए हॉबिंग क्या होता है स्टैंडर्ड गियर कटिंग के लिए हॉबिंग टूल यूज होता है काटता रहता है आके जो गियर रहता है ऐसे ऐसे घूमता रहता है और उसको जाके ऊपर से ऐसे ऐसे काटता रहता है तीथ घूम के यहाँ आता है फिर काटता है फिर एक स्टेप घूमता है फिर यहाँ पे काट देता है जैसे ऐसे करके तो यह देख रहे हैं ना हॉबिंग में उसके बाद आपका सौ सौ आप यूज करते हैं जिसको आरी का जो क्या एक तरह आरी करते हैं आरी भी दो प्रकार के एक तो लकड़ी काटने वाला एक लोहा काटने वाला दोनों में भी कटिंग टूल ढेर सारे ऐसे 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 होते हैं ढेर सारे कटिंग टूल एज होते हैं इसमें तो इस प्रकार से आप करते हैं हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि हॉबी नहीं पूछा जाता है हॉबी बहुत बार पूछा जाता है कि हॉबी से आप स्टैंडर्ड गियर काटते हो भी गियर टाइप का शेप में रहता है और वो हार्ड मटेरियल रहता है उसको आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं गियर को एक तरह से मटेरियल रखा रहता है इसमें उसका दीद कटता रहता है तो हॉबी में जाके आप वीडियो पे देख लीजिए हॉबिंग के बारे में पूछा जाता रहता है गियर क्योंकि आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है गियर का मैनुफैक्चरिंग कैसे होता है वैसे भी पढ़ना है आप लोगों को डिजाइनिंग में भी गियर पढ़ना है और गियर आपको हर टर्म में भी पढ़ना है तो गियर बहुत सारा पढ़ना है इसलिए आप गियर का मैनुफैक्चरिंग देख लीजिए तो तो पढ़ाऊंगा मैनुफैक्चरिंग में हॉबिंग प्रक्रिया कैसा है वो भी देख लीजिए क्योंकि हॉबिंग बारे में ही बस आता है किस काम में आता है तो वो स्टैंडर्ड गियर कटिंग में आता है उसके बाद हम लोग सौ भी देख लिया हम लोगों ने ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग में किन्हीं लोगों को नहीं होता है कि उसमें ढेर सारे कटिंग टूल होता है भाई उसमें जो पूरा जो उसका व्हील होता है ग्राइंडर का उसमें सभी में कटिंग क्या होता है कटिंग एज होते हैं ये किन ना हो तो थोड़ा सा घुमा लो और घुमा के कहीं और पॉइंट पे ले जाओ वहां पे अपना हाथ लगा के देखो कट जाएगा पता चल जाएगा कि वहां पे भी कटिंग एज है आपको यकीन हो नहीं हो रहा है तो जहां पे आपको लगे कि वहां पे कटिंग एज नहीं है वहां पे अपने उलिया लगा लेना रगड़ लेना वहां पता चल जाएगा कि वहां पे भी कटता है तो कटिंग एज है तो पूरे व्हील में कटिंग एज होता है तो ग्राइंडिंग व्हील में तो इन्फाइनाइट कटिंग एज होते हैं तो कोई पूछ दे तो बता देना कि इसमें इन्फाइनाइट कटिंग एज होते हैं अब हमारा ये सब चीजें हम लोगों ने देखा एक आध और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में देता चलो देखियो मैंने कोने में घेर कर एक आध एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों के लिए लिखा है तो इंटरनल गियर इस ऐसा नहीं है कि ये सब बताता हूँ जो नहीं आता है वो है कि इस लिंक से हट के है तो उसको मैंने बता दिया आगे हम लोग कभी जो पढ़ेंगे इसके बारे में तो जानेंगे लेकिन यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि इंटरनल गियर जो है वो सेपी से स्टैंडर्ड गियर का मैंने बताया स्टैंडर्ड गियर हॉबिंग प्रोसेस हॉबिंग टूल से करता है हॉबिंग प्रोसेस भी उसको कहते हैं इंटरनल गियर सेपिंग से भी कर सकता है देखो यहाँ पे यहाँ पे अंडर हैंड को तीस ऐसे से काटना है तो हम लोग क्या करेंगे अपडाउन मोशन पर पेड़ प्लेन टू कट गियर टी तो उसमें क्या करते हैं ऐसा जो गियर हम लोग लेते हैं जिसको इस फॉर्मेट का होता है उसको अपडाउन मोशन करा के इसके अंदर आओगे पीछे कराते थे कटता रहता है कटता 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 ऐसा कट कर जाता है तो इस तरह से हम लोग काट देते हैं इसको तो इस प्रकार से काटने कुटने के काम
तो मशीन रेफरेंस सिस्टम ए एस ए और इसी को कहते ए एन एस आई सिस्टम तो ये है मशीन रेफरेंस सिस्टम दूसरा सिस्टम है टूल रेफरेंस सिस्टम ओ आर एस मेथड एंड या इसी कहते हैं एंड आर एन आर एस मेथड तीसरा है वर्क रेफरेंस मेथड इसको कहते हैं डब्ल्यू आर एस तो ये आपका रेफरेंस मेथड है इस तरह से डिस्क्राइब करने के तरीके हैं ये और भी एक आई एस है एक और थोड़ा ड्रैक सिस्टम है ओ आर एस सिस्टम है ओ आर एस पुराना सिस्टम है और आई एस नया सिस्टम आया है जो है न्यू सिस्टम है आई एस ओ तो ये सब चीजें हैं पर हमारा सबसे मुश्किल चीज तो ये है एंगल समझना जो हमें कभी समझ में नहीं आता तो यहाँ से तो एंगल समझ में आएगा नहीं तो मैंने ये बनाया है आपके लिए कि ये आप और यहाँ से भी समझ में ना आए तो आपसे आग्रह है कि आप यूट्यूब पर एक बार जरूर जाके आप एंगल्स देखिए और या तो आप कटिंग टूल आप व्हाट्सएप में अगर कॉलेज में हो तो व्हाट्सएप से टूल उठा के लाइए उसके एंगल समझिए तभी समझ में आएगा या फिर मैं जैसे जैसे बताता हूँ ऐसे कटिंग कीजिए आप एक रबर लीजिए लंबा सा चौड़ा सा इतना बार जो आपका रेजर होता है आप वो लीजिए इरेजर जो होता है उसको आप लीजिए और उससे आप कटिंग उस पर कटिंग कीजिए और उसको इस टूल का फॉर्म दीजिए आप YouTube पे देखिए टूल और उसका एंगल्स वगैरह देखकर समझने की कोशिश कीजिए वहीं से आप समझ सकते हैं थ्री डी है नहीं कि मैं बता पाऊँ फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ देखिए ये तो भाई चौकोर है जैसा ऐसे है सिंपली थ्री डी में जो आपका उसके बाद आपको क्या है कि ये एज तो सबसे ऊपर है इसमें हम लोगों ने क्या किया इसको तो तो इनकलाइनली काटा है हम लोग काटेंगे रबड़ में जो तुम इरेजर ले रखे उसको मैं जो उसमें काटो और काट को इसको आप क्या करना है ऊपर से नीचे की ओर टेपर करते हुए काटना है उसके बाद यहाँ भी आपको टेपर करना है और इसमें पीछे की ओर टेपर नहीं करना इस डायरेक्शन में टेपर करना ताकि यहाँ से भी एंगल बने और इस सरफेस से भी एंगल बने तो यही आपका रेख सरफेस है तो यहाँ से आपको बनाना है ये सरफेस भी है इसमें भी इंक्लाइंड ये लाइन इंक्लाइंड है ये इंक्लाइंड ऊपर से नीचे की ओर इंक्लाइंड करते हुए हमें तिरछा काट देना है इसको भी समझे ये जो चार चरखुट सा आपको दिख रहा है तो इसको भी आपको इंक्लाइन काटना है ऐसे काट के आप एक टूल बनाओ समझ गए तब मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा थ्री डी में कि आप क्या बनाए हो और अगर नहीं समझ पाए अभी भी आप इसको तो आप वीडियो देखो यूट्यूब का या फिर जाके व्हाट्सएप में अगर कॉलेज में अभी भी पढ़ रहे हो तो वहाँ से टूल उठा के लाओ उसको सर से कहो कि सर वो टूल दिखाई हमें एक टूल दिखाई तब समझ पाएंगे हम लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे अब देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सा कौन सा सरफेस है इसको तो पूरे को हम लोग सैन करते हैं खत्म किस्सा ये बेस नीचे वाला और सरफेस स्लोप जितने भी सरफेस ये सब मैंने दिखा रहा हूँ सब स्लोप सरफेस है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्लोप सरफेस है ऊपर हमारा फेस कराता है कटिंग एज जो हमारा ये वाला होता है जो कटिंग हो जाता है इसी से हम लोग सटाएंगे और इसी से कटेगा भी वो एक एज ये जैसा पूरा फेस में समझ लेना ये वाला बस लाइन सटेगा क्योंकि ये इंक्लाइन है ये इंक्लाइन लाइन है मतलब ये प्लेन इंक्लाइन नीचे की ओर पहले काटने के लिए बोला है कि उसे एक मतलब ब्लेड से क्या करना है एज लगा के काटना है मतलब कि नीचे एंगल बनाते हुए काटना है टेपर करते हुए काटना है तो ये आपका सबसे यही एज आपका कॉन्टेक्ट में आएगा वर्क पीस के और इससे को काटेगा ये ये जो एज है आपका पीछे वाला ये आपका क्या है वो कुछ नहीं है ऐसे ही आप तो फालतू तो नाम लिखा हुआ है कटिंग पार्ट आपका इम्पोर्टेंट यही कटिंग एज ये है और एक कटिंग एज ये है ये कभी कभी मेजर कटिंग एज है ये ये साइड कटिंग एज है इसी को कहते हैं और ये आपका कभी कभी जब सामने से कटिंग करते हो तब आपका यूज होता है जो मैं आगे बताऊंगा ये आपका माइनर कटिंग एज कहलाता है या फिर इंड कटिंग एज कहला कहते हैं इसको इसको साइड कटिंग एज कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है अधिकतर बार इसी से कटिंग होता है ये माइनर फेस है फ्लैंक है और आपको है और और हमारा ये कॉर्नर ये ये पॉइंट को कॉर्नर कहा गया है और भी आपका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जो आप लोग देखेंगे तो हम लोग आगे के अगले लेसन में इस लेसन में समय नहीं बचा है तो जल्दी जल्दी में गलतियां ना हो तो हम लोग अगले लेसन में और भी डिटेल में समझेंगे इसी का अलग अलग व्यू लेंगे और जैसे जैसे मैं व्यू बोलूँ वैसे वैसे आपको व्यू देखना है अगर इसको मैं पहले आप कंस्ट्रक्शन करके देखूँ अगर आपके पास इरेजर नहीं है बड़ा सा चौड़ा सा तो आप या फिर आपके पास थर्मोकॉल जिसको आप हिंदी में कहते हो खक्सा वो नहीं है तो वो वो लाएं और और उसको उस ब्लेड से 
या फिर चाकू से जो भी आपके पास हो उससे कटिंग करें कटिंग कैसे करना है कटिंग कर लें उसके बाद हम लोग उससे पढ़ेंगे अगले लेसन में इसको टेपर कटिंग करना सबसे आगे वाले फेस को टेपर कटिंग करना है नीचे की ओर टेपर करते चला जाना है इसको भी इस दिशा में टेपर करना है ताकि इधर से भी एंगल बने और इस सरफेस से भी एंगल बने और इसको भी आपको नीचे की ओर टेपर करना है तो हर किसी को हर सरफेस को टेपर करके आपको बना के ऐसा एक लाना है तो मैं एंगल उसमें समझाऊंगा तो बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच आपका इस लेसन को देखने के लिए अधिक से अधिक शेयर करने के लिए मुझे रेटिंग देने के लिए सब कुछ का के लिए आपको एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद आप अनुरोध है कि आप मुझे फॉलो भी जरूर करें यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है और अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि पर बताएं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इससे